ওয়েলকাম তোমাদের সবাইকে ডাব্লিউ এস এস প্রিলিমসের জন্য আমরা গ্রামারের ক্লাস করছি অলরেডি অনেক গ্রামার হয়ে গিয়েছে তোমরা যারা দেখো নি চেক আউট করতে পারো আজকের ক্লাসে আমরা আরও অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট ফ্রেজাল ভার্ব নিয়ে আলোচনা করব এখন ফ্রেজাল ভার্ব কি আগেও বলা হয়েছে যে ফ্রেজাল ভার্ব হচ্ছে এখানে একটি ভার্ব থাকবে এবং তার সঙ্গে হয় প্রিপোজিশন থাকবে অথবা অ্যাডভার্ব থাকবে এখন এখানে যেমন আছে লে এ নে হচ্ছে ভার্ব এবং তার সঙ্গে অফ আছে এই অফ এখানে কিন্তু অফ হচ্ছে অ্যাডভার্ব তাহলে লে হচ্ছে ভার্ব অফ হচ্ছে অ্যাডভার্ব তেমনি এখানে যেমন লাই আছে এই লাই হচ্ছে ভার্ব বাহাইন্ড আছে বাহাইন্ড মানে পেছনে এটি কি এটি হচ্ছে প্রিপোজিশন এখন এই যে ভার্ব আর অ্যাডভার্ব ভার্ব আর প্রিপোজিশন এগুলো মিলে তৈরি হয় ফ্রেজাল ভার্ব এখন এই অ্যাডভার্ব প্রিপোজিশন এই সমস্ত আমরা প্রিলিমসের পর কোনো একটি ক্লাসে সমস্ত যে পার্টস অফ স্পিচ রয়েছে সেই সমস্ত কিছু নিয়ে একবার একটি ক্লাস আনবো এখন এখানে যে ভার্ব তার সঙ্গে প্রিপোজিশন অথবা ভার্ব এবং অ্যাডভার্ব এগুলো মিলে যেগুলো তৈরি হয় সেগুলোকে আমরা বলি ফ্রেজাল ভার্ব কিন্তু এই ফ্রেজাল ভার্বের যে ওয়ার্ডগুলি থাকে এদেরকে দেখে কিন্তু আমরা এক ঝলকে বুঝতে পারবো না যে অ্যাকচুয়ালি এদের মানেটা কি সাধারণত বোঝা যায় না এদের অন্তর্নিহিত একটি মানে থাকে এক এক করে যদি আমরা দেখি প্রথমে আছে দেখো প্রথমটিতে যেটি বলা হয়েছিল যে লে অফ এখন লে অফ মানে কি বলা হচ্ছে টু ডিসমিস অর ফায়ার এমপ্লয়িজ ইউজুয়ালি ডিউ টু ফাইন্যান্সিয়াল রিজনস অর দ্য নিড টু রিডিউস ওয়ার্ক ফোর্স কোনো কোম্পানিতে যখন যারা কাজ করছে তাদেরকে যখন ডিসমিস করা হয় বা কাজ থেকে বাতিল করা হয় অর্থাৎ তাদেরকে বার করে দেওয়া হয় কোম্পানি থেকে তখন আমরা কি বলি তখন আমরা বলি লে অফ করা হয়েছে অর্থাৎ তাদেরকে তাদেরকে কোম্পানি থেকে তাদের বাদ দেওয়া হয়েছে যেমন এখানে বলা হয়েছে ইন টাইমস অফ রিসেশন কোম্পানিজ ইউজুয়ালি লে অফ এমপ্লয়েজ টু কাট কস্ট অর্থাৎ যখন রিসেশন বা মন্দা চলে সেই সময় কোম্পানি কি করে তার যারা কোম্পানিতে যারা কাজ করছে তাদেরকে সেখান থেকে তাদের অপসারণ করে এরপরে কি আছে লাই বাহাইন্ড এখন লাই বাহাইন্ড মানে লাই মানে থাকা বাহাইন্ড মানে পেছনে অর্থাৎ পেছনে থাকা এর মানে কি দেখো এর মানে হচ্ছে টু বি দ্য রিয়েল রিজন অর কজ অফ সামথিং আমরা যেমন বলি কোনো কিছুর পেছনে একটি কারণ আছে মানে এই যে ঘটনা এই ঘটনার পেছনে একটি কারণ আছে এই পেছনেকে বোঝানোর জন্য আমরা লাই বাহাইন কথাটি ইউজ করি যেমন এখানে একটি সেন্টেন্স আছে উই নিড টু এক্সপ্লোর হোয়াট লাই ইজ বাহাইন দ্য ইনক্রিজিং ওয়েট প্রবলেমস টু ফাইন্ড দ্য সলিউশন মানে কি মানে ওজন বেড়ে চলেছে এর পেছনে কী কারণ আছে সেটি আমাদের খুঁজে বার করতে হবে ক্লিয়ার তাহলে লাই বাহাইন মানে পেছনে কারণ থাকা বা পেছনে থাকা এরপরে কি আছে লিপ বাই এখন লিপ বাই মানে কি দেখো লিপ বাই মানে হচ্ছে টু আনস ওয়ান্স লাইভলিহুড অর টু মেক লিভিং থ্রু আ পার্টিকুলার জব আর অ্যাক্টিভিটি আমরা কোনো কাজ করি এবং সেই কাজের মাধ্যমে উপার্জন করে আমরা বেঁচে থাকি এই যে বেঁচে থাকি কোনো কাজের মাধ্যমে এটিকে আমরা বলবো লিপ বাই যেমন মাই আঙ্কেল লিপস বাই ডুইং ফার্নিচার ওয়ার্ক ইটস হিজ সোর্স অফ ইনকাম আমার কাকা ফার্নিচারের কাজ করে এবং এটি তার জীবিকার মূল একটি কাজ নেক্সট কি আছে লিভ অফ এখন দেখো লিভ বাই মানে যদি কাজের সম্পর্কে থাকে তাহলে লিভ অফ কি দেখো লিভ অফ হচ্ছে টু লিভ বাই কনজিউমিং অর রিলাইং অন এ পার্টিকুলার টাইপস অফ ফুড অর রিসোর্সেস কোনো খাবারের উপর কেউ যখন বেঁচে থাকে মানে এই খাবারটি খেয়ে যেমন আমরা বলতে পারি বাঘ সিংহ মাংস খেয়ে বেঁচে থাকে অর্থাৎ মাংসের ওপর ডিপেন্ড করে বেঁচে থাকে তেমনি গরু ছাগল ঘাসের ওপর বা উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকে তাহলে এই জিনিসের ওপরে তারা লিভ অফ করে যেমন এখানে বলা হয় যে সমস লিভ অফ ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস অনলি অ্যাডহেয়ারিং টু এ স্ট্রিক্ট ডায়েট অর্থাৎ যারা মংস হয় সন্ন্যাসী হয় তারা অবশ্যই ভেজ জাতীয় যে খাবার সেগুলো খায় এবং স্ট্রিক্ট ডায়েট করে ক্লিয়ার নেক্সট কি আছে লিভ থ্রু এখন দেখো লিভ থ্রু মানে কি দেখো লিভ থ্রু মানে হচ্ছে টু সারভাইভ আর এনজিওর আর ডিফিকাল্ট চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশন অর্থাৎ আমরা এখন কোনো খারাপ একটা সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি সেই যে যাচ্ছি যাচ্ছি এই যাওয়াকে বলা হয় লেভ থ্রু অর্থাৎ সেই সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে আমরা পার হচ্ছি যেমন বলা হয়েছে নাও ইট ইজ মাই ফ্যামিলি ইজ লিভিং থ্রু ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ইটস এ টাইপ টাফ সিচুয়েশন ফর আস অর্থাৎ আমার ফ্যামিলি দেউলিয়া হওয়ার দিকে চলে গিয়েছে অর্থাৎ আমাদের টাকা পয়সা একদম নেই নিঃস্ব হয়ে গিয়েছি নিঃস্ব এই অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে আমরা খুব বাজে দিনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি তাহলে এই যে মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এটিকে আমরা কি করবো লেভ থ্রু নেক্সট কি আছে কিপ আপ এখন দেখো কিপ আপ মানে কি কিপ আপ মানে হচ্ছে টু মেনটেন সামথিং ইন গুড কন্ডিশন অর টু কন্টিনিউ ডুইং সামথিং অ্যাট দ্য সেম লেভেল অর পেস কোনো একটি কাজ যে অগ্রগতিতে হচ্ছে সেটিকে ধরে রাখো এই যে আমরা বলি ধরে
you are doing well in the game, keep it up. तार माने तुम्ही गेम में खूब भालो काज कर चा, भालो खेल चु, तुम्ही ठीक है, धोरे रखो. Next ये आज है knockdown. Now knockdown माने कि to trust someone to the ground. Typically used in sports or physical contest. शादारन होता खेलता बाला है आरेख जन एक जन एक्टिव टीम आरेख टीम के बाले धूलो खाओ बे अगर धूलो खाओ बे माने कि तादेके हारा पे माने तादेके जाके बाले भूमिशंग में मिशिए दे बे माटी शंग में एक वो नेकर जब मन बाला है जिन द गेम ऑफ कवर्डी राउंड लॉक डाउन हिज ऑपोनेंट्स विथ पावरफुल मूव राउंड तार ऑपोनेंट के एकदम जाके बाला हरी दिए थे पावरफुल मूव फिर मार लेइ डाउन लेइ डाउन माने कि एक वो लेइ डाउन माने वो जेटू गिव ऑफ आर्म्स और सारे डर ऑफेन यूज्ड इन मिलिटरी और कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टेक्स्ट शादा वो तो मिलिटरी मिलिटरी जे कॉन्टेक्स्ट मिलिटरी देर जोखन कोनो वार होय बा कोखनो सरेंडर कोत्ते शेष उम्मे जोखन आर्म जे अस्त्र गुलो रोए चे शेगुलो पे � जरा सोल्जार्स छो ता खूब भलो जुद्ध कर शेष पर्त तर जे अस्त्र सेगल के ले डाउन करते सारेंडार करते बाध्य है नेक्स्ट की आज लिव आप टू एक्ट लिव आप टू मैं कि टू रिच और मीट एन एक्सपेक्टेड स्टैंडार्ड और लेवल अफ परफरमेंस को एक परफरमेंस तुम परफरमेंस करो और तुम जो जैगे हमें जो है तो एक पॉइंट पर्त जो से बोलो लिव आप टू जेम ऑन द प्रोजेक्ट शुड हैव लिव्ड अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस बट अनफॉर्च्युनेटली इट डिड नॉट तार मने के कोन एक्टिव प्रोजेक्ट ऐसा तो पूजा तो जाओ जाओ तार आमदर एक्सपेक्टेशन चलो किंतु शेडी जाए नहीं नेक्स्ट क्या चे एर पर क्या चे लुक अबाउट और फॉर एक बार लुक अबाउट और फॉर दूसरो माने कि टू सर्च फॉर समथिंग और समवन कोनो जीनिस बकाउ भी खोजा शेडिंग अच्छे लुक फॉर बा लुक अबाउट किंतु ए दूसरो के अलग अलग दर जगह यूज करा जमन बाला हुए ची प्रथम टीते व्हाइल वी वर वेटिंग फॉर आवर टेबल एट द रेस्टोरेंट वी डिसाइडेड टू लुक अबाउट द नियर बाय शॉप्स टू पास द टाइम तार मानी कि अमादेर रेस्टोरेंट एक टी टेबल अमरा रिजर्व कर रहे किसी लम जोखन सिटी अमादेर जोनो खाली होइनी शेष में अमरा ये दिको दिन दो खाने टाइम पास कर जोनो ये डाउट खोजे बारा चिलम ए जे एक्चुअली तो अपन हमारे लुक अबाउट कथा रिव्यूज़ करो किन तो हमारे जो खाने का मनोस्थिर कोड नहीं चाहिए जिन्हें इस टाइम आदत दौड़ कर जाए मन बोला हुआ है जब माय मदर हैज लुक फॉर द सर्ट बट सी डिड नॉट फाइंड इट अमर माँ एक्टिव सर्ट पुष्टि तार मैंने एकदम जाके बोले ठीक कोड नहीं चाहिए कौन एक्टिव सर्ट शेडी की बोलो लुक फॉर किंतु शेडी खुजे बात चेना मरमा क्लियर नेक्स्ट किया चे लुक आफ्टर अगर लुक आफ्टर मने की देखो लुक आफ्टर मने हो चे टू टेक केयर ऑफ समथिंग और सम वन टू प्रोवाइड फॉर दे आर वेलबिंग अमर जो खान कारो काउ के भालो बाशे बंग जोखनो कोडी तो खान हम जरा ग्रैंड पैरेंट रोए थे, दादू दीदार रोए थे, पुत्ते क्या मदे देखा शोना करा उचित ओल्ड एज या था तादें वृद्धो बॉय शेवं तादें जाजा दौड़कर मदे दिया हुआ चीज़। नेक्स्ट ये आजे काउंट ऑन, काउंट ऑन मानेगी टू डिपेंड ऑन और रिलाय ऑन ऑन समथिंग और समथिंग, समोन और समथिंग मानेगी so it's important to be cautious तार मनी की माने वो अच्छे अखंड कर दिए ने हॉटअप करे कारों पर हम लोग काउंट ऑन बा फॉर्डो शाप उठते पड़े नहीं जब फॉर्डो शाय इडी के हम लोग बोल बो काउंट ऑन नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट जब ब्रेक इन तो अखंड ब्रेक इन तो मनी की देखा तू एंटर अ प्लेस इलीगली और विदाउट परमिशन कोनो परमिशन some thieves broke into our neighbor's house and stole valuable items. So, that is a chore. Tara ki kora chhe. Aamadhe paasher bari te tara. Ratre. Tara break into kora chhe. That shekhane tara. Probish kore tara churi kora chhe. Clear. Next kya chhe. Cut out for. Ahan cut out for maane ki. Maane hoche to be suitable or well suited for a particular role or task. Kuna ekti cut. Kaje jonno. क्यों जोखन जाके बोले एक टिक कट ऑफ क्लियर करो चामले जाके जाम वाले बोले जे एग्जाम में ए एग्जाम टिक क्लियर करो जो ना एक टिक कट ऑफ रोए चे से कट ऑफ के क्लियर करता है त्यामो ने खाने से सिमिलर मीनिंग जखन बोला हुए जे कट आउट फॉर्म वाले को ना एक टिक काजे जो ना एक टी एक टी जाके बोले शूचाओ करो Cut out for the post will be recruited by the HR manager based on their qualification and skills. At that qualification and skill set report, jara ek cut cut out for cut out board be ek jaiga ti tarra ekhane chakri ti paabe. Okay. 
নেক্সটই আছে বাউন্ড ফর এখন বাউন্ড ফর কোথায় ইউজ করা হয় বাউন্ড ফর মানে হচ্ছে গোয়িং টু এ পার্টিকুলার ডেস্টিনেশন কোনো একটি জায়গা সেখানে যাওয়ার জন্য সেটি যখন একদম নির্দিষ্ট নির্ধারিত এই নির্ধারিত নির্ধারিত বাংলার ইংলিশ হচ্ছে বাউন্ড ফর যেমন এখানে বলা হয়েছে দ্য ট্রেন ইজ বাউন্ড ফর চেন্নাই স্পেসিফাইং দ্য ট্রেনস ডেস্টিনেশন অর্থাৎ একটি ট্রেন এই ট্রেন কোথায় যাবে চেন্নাই একদম নির্ধারিত মানে ওখানে যাবেই তার জন্য আমরা বলবো এটিকে বাউন্ড ফর এরপর কি আছে কর্ডন অফ এখন কর্ডন অফ মানে কি দেখো কর্ডন অফ মানে হচ্ছে টু সিল অফ অর রেস্ট্রিক্ট অ্যাক্সেস টু পার্টিকুলার এরিয়া কোনো একটি জায়গা সেখানে যাওয়ার জন্য আগে খোলা ছিল বাট এখন রেস্ট্রিক্ট করে দেওয়া হচ্ছে সেই দিক দিয়ে যাওয়া যাবে না যেমন দ্য পুলিশ কর্ডন অফ দ্য এরিয়া ওয়াই দ্য অ্যাক্সিডেন্ট টু প্লেস টু কন্ডাক্ট দেয়ার ইনভেস্টিগেশন অর্থাৎ পুলিশ এই রাস্তাটি বন্ধ করে দিয়েছে কেন বা কর্ডন অফ করেছে কেন কারণ সেখানে একটি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বা ইনভেস্টিগেশন হবে এরপর কি আছে লিভ আপ টু আমি একবার চলে এসেছে লিভ আপ টু মানে কি কোনো একটি কোন একটি পয়েন্ট কোন একটি লক্ষ্য সেই লক্ষ্যকে যখন ছুঁতে যাওয়া হয় বা সেই পর্যন্ত যাওয়ার চেষ্টা করা হয় সেটিকে বলা হয় লিভ আপ টু যেমন ইটস ইম্পর্টেন্ট টু লিভ আপ টু আওয়ার প্রমিসেস টু মেনটেন ট্রাস্ট অ্যান্ড ক্রেডিটিবিলিটি অর্থাৎ কি আমাদের যে প্রমিস সেটিকে মেনটেন করা উচিত কোনো একটি জায়গায় সেটিকে পৌঁছানোর জন্য এরপর কি ক্যারি আউট এখন ক্যারি আউট মানে কি টু এক্সিকিউট অর পারফর্ম অর টাস্ক অর সেট অফ ইনস্ট্রাকশনস কোনো একটি ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে কোনো একটি কাজ করতে হবে এবং সেগুলো যখন মেনে চলা হয় এবং করা হয় তখন আমরা কী বলি সেটিকে ক্যারি আউট করা হয়েছে বা এক্সিকিউট করা হয়েছে দ্য সুপারভাইজার ক্যারি আউট অল দ্য ইনস্ট্রাকশন কেয়ারফুলি গিভেন বাই দ্য ম্যানেজার টু এনসিও দ্য প্রোজেক্ট সাকসেস অর্থাৎ ম্যানেজার কিছু কাজ দিয়েছে সেই কাজটিকে সুপারভাইজার একদম ঠিকঠাকভাবে সমস্ত কিছু করলো অর্থাৎ ক্যারি আউট করলো নেক্সট কী আছে ক্লিয়ার সাম ওয়ান অফ এখন দেখো ক্লিয়ার সাম ওয়ান অফ মানে কি টু ফ্রি সাম ওয়ান ফ্রম ব্লেম অর অ্যাকুইজিশনস অর্থাৎ কাউকে কোনো যে অ্যাকুইজিশন থাকে বা ব্লেম করা হয় অর্থাৎ দোষ দেওয়া হয় বা অভিযোগ করা হয় সেই সমস্ত কিছু থেকে কাউকে যখন মুক্ত করা হয় তখন আমরা কী বলি ক্লিয়ার সাম ওয়ান অফ দ্য কোর্ট হ্যাজ ক্লিয়ার হিম অফ অল চার্জেস লেমেল্ড অ্যাগেন্স্ট হিম রিকগনাইজ ইন হিজ ইনোসেন্স অর্থাৎ কোর্ট কী করলো কাউকে সমস্ত যেই যাকে বলে ব্লেম ছিল দোষ ছিল অভিযোগ ছিল সেখান থেকে কাউকে মুক্ত করলো নেক্সট কী আছে কাম অ্যাবাউট এখন দেখো কাম অ্যাবাউট মানে কি টু হ্যাপেন অর অকার কোনো কিছু যখন ঘটে এই যে ঘটায় ঘটাকে বলা হয় কাম অ্যাবাউট যেমন বলা হয়েছে হোয়াট কাম অ্যাবাউট লাস্ট লাস্ট নাইট আই হ্যাড হার্ড সামথিং আন ইউজুয়াল মাইট হ্যাভ হ্যাপেন্ড অর্থাৎ কাল রাতে কি হয়েছিল আমি কিছু একটা শুনেছিলাম যে কালো কাল কিছু হয়েছিল রাত্রে এই যে কিছু একটা ঘটেছিল এটিকে বলা হয় কাম অ্যাবাউট এরপরে কী আছে আস্ক আফটার আস্ক আফটার মানে কি টু এনকোয়ার অ্যাবাউট সাম ওয়ান্স ওয়েলবিং অর সিচুয়েশন কারো শরীর কেমন আছে কারো দিন কেমন যাচ্ছে সমস্ত কিছু যখন জানা হয় এই যে জানা এই যে বলে আস্ক আফটার রবি হ্যাড টু কন্ট্যাক্ট দ্য ব্রাঞ্চ অফিস টু আস্ক আফটার দ্য ডিলে ইন দ্য প্রসেস সিকিং ইনফরমেশন আবার দ্য ডিলে কোনো একটা অফিসে কিছু একটা কাজ সেটা ডিলে হচ্ছে রবি সেখানে আস্ক আফটার করবে অথবা সে জানতে চায় যে অ্যাকচুয়ালি কেন দেরি হচ্ছে নেক্সট কী আছে বিয়ার ডাউন মানে কি টু প্রেস ডাউন হেভিলি কোনো কিছুকে যখন একদম যাকে বলে প্রেস ডাউন করা বা দমিয়ে দেওয়া হয় যে দমিয়ে দেওয়া এটিকে বলা হয় বিয়ার ডাউন বা যাকে বলে চাপের ফলে দমিয়ে দেওয়া যেমন বলা হয়েছে দ্য ওয়েট অফ দ্য স্টো বোর্ড ডাউন অন দ্য রুফ কজিং ইট টু স্যাগ অর্থাৎ বাড়ির ছাদের ওপর বরফ জমে গিয়েছে এবং তার চাপের ফলে সেটিকে দমিয়ে দিচ্ছে অর্থাৎ নিচু করে দিয়েছে অনেকটা এরপরে কি আছে ব্লো ওফার টু পাস উইদাউট কজিং হার্ম অর হ্যাভিং আ লাস্টিং ইম্প্যাক্ট মানে কি মানে হচ্ছে কোনো একটি জিনিস মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল কিন্তু আমাদের খুব একটা ক্ষতি হয়নি এই যে মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল এটিকে আমরা কি বলবো ব্লো ওভার যেমন অনেক সময় ঝড় আমাদের উপর দিয়ে চলে যায় কিন্তু আমাদের সেইভাবে ক্ষতি হয় না সেটিকে আমরা বলবো ব্লো ওভার যেমন এখানে বলা হয়েছে মাই হেড এক ফাইনালি ব্লু ওভার ইন্ডিকেটিং দ্যাট দ্য হেড এক্স সাবসাইডেড উইদাউট কজিং ফর দ্য প্রবলেম অর্থাৎ আমার যে মাথার ব্যথা সেটি হঠাৎ করে চলে গিয়েছে বা আমার সেরকম ক্ষতি হয়নি অর্থাৎ ব্লো ওভার হয়ে গিয়েছে নেক্সট ইয়ে আছে কাম অফ এখন কাম অফ মানে কি টু বি সাকসেসফুল অর অ্যাচিভ দ্য ডিজায়ার্ড রেজাল্ট অর্থাৎ কোনো একটি কোনো একটি যে ডিজায়ার বা কোনো একটি ইচ্ছে সেটিকে যখন কেউ পেয়ে যায় তখন আমরা কি বলি সেটি পেয়ে গিয়েছে বা কাম অফ করেছে আফটার টয়লিং হার্ড রামেশ হ্যাজ ফাইনালি কাম অফ সাকসেসফুলি ইন হিজ আইএস এক্সাম রিয়ালাইজিং হিজ ট্রিপ অর্থাৎ রামেশের আইএস এর ড্রিম ছিল এবং সেটিকে সে কাম অফ করেছে বা পেয়ে গেছে এরপর কি আছে কল অন এখন কল অন মানে কি টু পে আ ভিজিট টু সাম ওয়ান কারো কথা তুমি মনে করলে এবং সেখানে তুমি ভিজিট করলে অর্থাৎ তু